আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহি ওয়াহদাহু ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়া বাদা আম্মা বাদ নির্ভেজাল তাওহিদে ঝান্ডা বাহিয়ে দেশের একক যুব সংগঠন বাংলাদেশ আহলেতে যুব সংঘের কেন্দ্রীয় আয়োজনের আজকের এই দায় প্রশিক্ষণে উপস্থিত বাংলাদেশ আহলেতে যুব সংঘের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল বৃন্দ উপস্থিত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রাণপ্রিয় দাই ভাইরা প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য দরুদ সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ইসলামের প্রতি প্রশিক্ষণে আপনারা এসেছেন সেই সকাল থেকে বসে আছেন প্রশিক্ষণের মূল বিষয়বস্তুগুলো আমাদের প্রথম অধিবেশনেই মোটামুটি আলোচনা হয়ে গেছে এখন আমরা শেষ মানে কি বলবো খেতাম হো মিসকে এই টাইপের কিছু একটা দেওয়ার জন্য আসছি আর কি আর আমার যে বিষয়টা দেওয়া আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি প্রশিক্ষণের বিষয় না আপনাদের কিছু বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার বিষয়টা হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে দায়ীদের দায়িত্ব কর্তব্য বর্তমান পরিস্থিতিতে দায়ীদের কর্তব্য দায়ীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়টি নিয়ে একটু আমাকে চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে কারণ বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করাটা একটু কষ্টকর বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কোন জায়গাটাকে আমরা এখানে নির্ধারণ করব বা কোন প্রসঙ্গটাকে এনে আমরা আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব এটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছিল আর বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়টা যারা মাঠে বেশি থাকেন তাদের ক্ষেত্রে বোঝাটা যতটা সহজ যারা আমরা কেন্দ্রে আছি তাদের জন্য বোঝাটা একটু বোধ হয় কঠিন একটা হচ্ছে কি গ্রাস রুট লেভেল বলে মানে মাটিতে যারা থাকে তারা এক ধরনের একটা জিনিস বোঝে আর উপরে যারা থাকে তারা আরেকভাবে বোঝে তো যারা মাটিতে থাকেন তারাই কিন্তু মাটির খবর বেশি রাখেন আপনারা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন অনেকেই রয়েছেন হয়তো বাড়ি থেকে তাদের বাধা রয়েছে জীবসঙ্গ করার বিষয়ে অথবা আহলাদিস হওয়ার বিষয়ে অনেক বাড়ি থেকে হয়তো বাধা রয়েছে তাদের সমাজ থেকে বাধা রয়েছে তো এই ধরনের বিভিন্ন বাধা মোকাবেলা করে আপনারা কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ আমার তো মনে হয় আমার 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 চেয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতা অনেক অনেক বেশি এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে এই জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের মানে উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু নসিহত করাটা আমার জন্য একটু কষ্টকর তারপরও যেহেতু সভাপতির দায়িত্বে আছি এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমাকে কিছু বিষয় বলতেই হবে এবং আশা করি যে বিষয়গুলো বলবো সে বিষয়গুলোর সাথে আপনারা কিছু যোগ করে দিলে ইনশাল্লাহ বিষয়টা মোটামুটি একটা ফলপ্রসু একটা অবস্থানে দাঁড়াবে বর্তমান পরিস্থিতি বলতে আসলে আমরা কি বুঝি বর্তমান পরিস্থিতি বলতে বোঝাচ্ছি আমরা আমাদের সমকালীন যুগকে এই যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা কি আপনারা বলতে পারেন না এটা ঠিক আছে আমভাবে আমভাবে বিশ্বে একটা পরিবর্তন এসেছে এই পরিবর্তনের মানে মানে পরিবর্তনটা সৃষ্টি করছে একটা জিনিস সেই জিনিসটা কি বলতে পারেন জি ধন্যবাদ এটাই বলতে চেয়েছিলাম যে ইনফরমেশন টেকনোলজি এটা হচ্ছে বর্তমান যুগের সবচেয়ে আলোচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই টেকনোলজির বা ইনফরমেশন টেকনোলজির কারণে আজকে বলা যায় সারা বিশ্বের মানে পুরো আবহাওয়াটাই যেন চেঞ্জ হয়ে গেছে একদম উনিশশো চুরাশি সালের দিকে সম্ভবত মোতার আমির জামাত একটা বই লিখেছিলেন সমাজ বিপ্লবের ধারা সেই বইতে বলা হয়েছে যে এই পৃথিবী এখন এমন পৃথিবী হয়ে গেছে যে একটা ঘরের মতো গ্লোবাল ভিলেজ যেটাকে বলছি বা একটা পুকুরের কোনায় যদি একটা কিছু ফেলি আমরা পুকুরের অপর পাশে যে সেটা টাচ করছে সঙ্গে সঙ্গে তো আজকে ইনফরমেশন টেকনোলজি যুগে সে অবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়েছে এটা মনে হয় আমাদের বলাই বাহুল্য এই মোবাইলটা আমাদের জন্য যথেষ্ট আর কিছু দরকার নেই সারা পৃথিবী সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের আর কিছু জানা মানে আর কিছুই দরকার নেই এটা হলে যথেষ্ট এতটা কাছাকাছি চলে এসেছে সব কিছু আমাদের এবং নলেজ সোর্স সোর্স অফ নলেজ এত সহজ হয়ে গেছে আমরা যে বিষয়ে জানতে চাই না কেন সে বিষয়ে জানার জন্য সমস্ত মাধ্যম তৈরি আছে এমন কি যারা রান্না বান্নার জীবনও করেননি ইউটিউব খোলেন যে কোনো একটা রান্নার রেসিপি দেখেন ঠিক ওইভাবে রান্না করে ফেলেন রান্না হয়ে যাবে মানে কোনো কিছুই আপনারা বাঁধবে না এমন একটা অবস্থানে আমরা এখানে এখন এসে পৌঁছেছি 
এখন আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি তাদের কারোর বয়স উনিশশো সালের আগে আছে নাকি না সবাই উনিশশো পরে সবাই বিরাশির পরে বোধ হয় তাই না উনিশশো থেকে শুরু করে দু সাল পর্যন্ত যারা জন্মগ্রহণ করেছেন এই যুগের যারা মানুষ তাদেরকে বলা হয় আমেরিকার একজন গবেষক তিনি নামকরণ করেছেন এদেরকে বলা হয় মিলেনিয়াল জেনারেশন অর্থাৎ সহস্রাব্দের প্রজন্ম এরা হচ্ছে সহস্রাব্দের প্রজন্ম এই প্রজন্মের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই তারা একই সাথে দুইটা প্রজন্মকে দেখেছে একটা হচ্ছে ডিজিটাল যুগের আগের প্রজন্ম আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল যুগের পরের প্রজন্ম এজন্য এই যুগ এই জেনারেশনটাকে বলা হচ্ছে একটা ভাগ্যবান জেনারেশন শুধু তাই না বলা হচ্ছে গবেষকরা আটটা দেশের মানে এই প্রজন্মের মানুষদের উপরে গবেষণা করে দেখেছেন যে এদের মধ্যে এত বেশি সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে যে আগামী শতাব্দীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই প্রজন্মটা যারা উনিশশো থেকে দু সাল পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এরপরে যে প্রজন্মটা আসছে এই প্রজন্মটাকে বলা হয় আইজেন প্রজন্ম তার মানে এদের কাছে আইফোন থাকে জন্ম থেকেই জন্মই হয় এদের আইফোন নিয়ে এই জন্য এদেরকে বলা হয় আইজেন আইফোনের জেনারেশন এই জেনারেশনের অবস্থাটা কি হবে সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না কিন্তু বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন এরা হচ্ছে মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আস্তে আস্তে এরা একটা বিচ্ছিন্ন প্রজন্ম হবে তার কারণ তাদের সব কিছু মোবাইলের মধ্যে জনগণের সাথে তাদের কোনো আর সম্পর্ক থাকবে না তো যাই হোক আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি আমার ধারণা প্রত্যেকেরই দু সালের আগেই জন্ম তার মানে যাদেরকে বলা হচ্ছে ভাগ্যবান প্রজন্ম আমরা সেই ভাগ্যবান প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত আমরা একবার আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ এই প্রজন্মের এই একটা ভালো দিক যেমন আছে আর একটা খারাপ দিক আছে এই প্রজন্মকে বলা হয় মি 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 প্রজন্ম তার মানে সব কিছু আমার সব কিছুর আমার সব কিছু আমি করেছি আমি আমি জেনারেশন যেটাকে আরবিতে বলা হয় আনা নিয়া রাসুল্লাহ ইসলাম বলছেন যে সালাসুম মহলিকা তিনটা জিনিস হচ্ছে মানুষকে ধ্বংস করে দেয় এক নম্বর সুখন মোতা কৃপণতা দুই নম্বর হাওয়া মোত্তা বা স্বেচ্ছাচারিতা আর তিন নম্বর হচ্ছে এজাবুল মার বিনাফসিহি মানুষের নিজের বিষয়ে অতিরিক্ত বেশি মুগ্ধ হওয়া নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় সে যে আমি এত বড় কিছু করে ফেলেছি আমি এত বড় মানুষ হয়ে গেছি এই প্রজন্মের মধ্যে এই একটা রোগ কিন্তু আছে আল আনানিয়া এটাকে আরবি এই ইংরেজরা তারা নামকরণ করেছে নার্সিসিজম নার্সিসিজম কেন গ্রিক মাইথোডোলজিতে নার্সিসাস নামে একটা চরিত্র আছে সেই যুবক নার্সিসাস একজন যুবকের নাম সে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে পুকুরের স্বচ্ছ পানিতে নিজের চেহারা দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এমনভাবে মুগ্ধ হয়ে গেছিল যে সে ওখান থেকে আর নড়তেই পারেনি ওখানে সে মারা গিয়েছিল নিজের চেহারা দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে ওখানে মারা গিয়েছিল তো আমাদের প্রজন্মের এই একটা দোষ হচ্ছে এই যে আমরা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আত্মকেন্দ্রিক বেশি এবং নিজেকে সব সময় আমরা প্রচার করতে ব্যস্ত এটা হচ্ছে আমাদের একটা দুর্নাম এটা আমরা বলছি না এটা গবেষকরা তারা তাদের গবেষণার মাধ্যম দিয়ে এই বিষয়টিকে মানে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যা হোক বর্তমান পরিস্থিতি বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি যে আমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটা যদি যেহেতু দায়ী প্রশিক্ষণ যদি আমরা ইসলামী দাওয়াতের হালচালের দিক দিয়ে দেখি তাহলে দেখব বিগত পঞ্চাশ থেকে একশো বছরের মধ্যে পৃথিবীতে নানা বিবর্তন ঘটেছে বিগত পঞ্চাশ থেকে একশো বছর আগে ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ যতটা ছিল ইসলামের বিরুদ্ধ আক্রমণ ততটাই ছিল তার কারণ তখন ছিল কম্যুনিজমের জয় জয়কার তখন ছিল নাস্তিকতার জয় জয়কার এ কারণে ইসলামী বিভিন্ন বিধিবিধান পালন করতেও মানুষকে মুসলমানদেরকে বাধা দেওয়া হতো তুরস্কে মিশরে তারপরে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলোতে সালাদ পড়া নিষিদ্ধ ছিল হিজাব পড়া নিষিদ্ধ ছিল এই তুরস্কে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত মহিলারা স্কুল কলেজে তারা হিজাব পড়তে পারত না এভাবে ইসলামী বিভিন্ন বিধিবিধানের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল কিন্তু আস্তে আস্তে কম্যুনিজম যত হালকা হতে শুরু করছে এবং সর্বশেষ কম্যুনিজমের পতন যখন ঘটেছে আশি বা নব্বইয়ের দশকে তখন থেকে 
এই নাস্তিকতার চলটা মোটামুটি আবার একটু কমে গেছে এখন মানুষ আবার একটু একটু করে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে কমিউনিজমের পতনের পরে এখন কোন যুগ শুরু হয়েছে বলতে পারেন সেকুলারিজম সেকুলারিজম এবং গণতন্ত্রের যুগ সেক হ্যাঁ হ্যাঁ সেকুলারিজম এবং ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের যুগ শুরু হয়েছে এই যুগে মুসলমানদেরকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে কমিউনিজমের তুলনায় এখন মুসলমানরা নির্দ্বিধায় এমন কোনো দেশ নেই যেখানে তাদেরকে সালাদ আদায় করতে বাধা দেওয়া হয় খুব কম কয়েকটা দেশে এখনও কিছু কিছু জায়গায় বাধা দেওয়া হচ্ছে যেমন চীনে চীনে এখনও বাধা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এইভাবে আমভাবে কোথাও আর এইভাবে বাধা দেওয়া হয় না তবে যেটা হচ্ছে যে পলিটিক্যালি মুসলমানদেরকে কোণ্ঠাসা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা সব জায়গাতে চলছে এর আগেও চলেছে যেমন আমরা দেখেছি বসনিয়াতে দেখেছি কসোভোতে দেখেছি যুগোস্লাভিয়াতে দেখেছি সেখানে কিভাবে মুসলমানদেরকে নিধন করা হয়েছিল আর এখন বর্তমানে দেখছি কি ফিলিস্তিন কাশ্মীর তারপরে সিরিয়াতে ইরাকে ইয়ামানে মিয়ানমার আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র এ সমস্ত রাষ্ট্রগুলোতে মুসলমানদেরকে পলিটিক্যালি কোণ্ঠাসা করার জন্য চেষ্টা চলছে এবার আসে আমাদের সামাজিক অবস্থাটার দিকে যে কমিউনিজম এবং গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের যে এখন যুগ শুরু হয়েছে কমিউনিজমের প্রথমের পরে এই মুহূর্তে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে আমি যেটা আগেই বলছিলাম যে ধর্মের দিকে আকর্ষণটা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং বর্তমানে যে অবস্থা বর্তমানে যে অবস্থা কমিউনিজমের প্রতি তো মানুষ আগেই হতাশ হয়ে গেছে ওটা কিন্তু ওটা তো বাতিল হয়ে গেছে এবং বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গণতন্ত্র এই দুটো জিনিসকেও মানুষ আর শান্তির জন্য উপযোগী মনে করছে না এই দুটো তন্ত্র আস্তে আস্তে বাতিলের খাতায় চলে যাচ্ছে মানুষ এখন ধীরে ধীরে ঝুঁকছে কোন দিকে ধর্মের দিকে আদর্শবাদিতার দিকে ডানপন্থার দিকে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে আমেরিকান কান্ট্রিগুলোতে বলা হয় ডানপন্থা ওরা তো আর মুসলমান হচ্ছে না ওরা ডানপন্থার দিকে ঝুঁকছে বা আদর্শের দিকে ঝুঁকছে আর আমরা আমাদের যে প্রজন্ম এখন তারা ইসলামের দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকছে এর প্রমাণ আপনারা নিজেরাই পা পাবেন আজ থেকে দশ বছর আগে বিশ বছর আগে যুবকদের মধ্যে এত দাঁড়িয়ে ওয়ালা যুবক পাওয়া যেত না টাকনুর উপরে কাপড় পরা যুবক বর্তমানে যে হারে পাওয়া যাচ্ছে ওই হারে কি পাওয়া যেত ঠিক একইভাবে দেখবেন নারীদের মধ্যে এইভাবে পর্দা করার চল কিন্তু আগে ছিল না বাংলাদেশে একটা গবেষণায় দেখলাম যে উনিশশো সালে এদেশের মানুষের মধ্যে যতটা ধর্মের চর্চা ছিল বর্তমানে ধর্মের চর্চা অনেক বেশি গুণ হয়ে গেছে প্রথম আলোতে একটা রিপোর্ট এভাবে আসছিল এবং খুব দুঃখ প্রকাশ করছিল তারা যে মানুষ কেন এখন আবার ধর্মের দিকে ফিরে যাচ্ছে এখন টেকনোলজির যুগ এখন তো মানুষ ধর্ম থেকে আরও দূরে সরে যাওয়ার কথা কিন্তু উল্টাটাই কেন হচ্ছে এটা নিয়ে একটা হতাশা তৈরি হয়েছে সেকুলার যারা তাদের মধ্যে আর একটা বিষয় যে ইসলামের দাওয়াত যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সেই সাথে সাথে মানুষের মধ্যে যত ইসলামের দিকে আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে কি ইসলামের মধ্যে নানা ভেজাল মতবাদ তৈরি হচ্ছে যখনই কোনো জিনিস জনপ্রিয় হয় বাজারে তখনই তার একটা ভেজাল জিনিস বের হয় তাই না তো ঠিক একইভাবে এখন যেহেতু ইসলামের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে এজন্য ইসলামের মোড়কে নানা ভেজাল জিনিস আরও বেশি বেশি উৎপাদন হচ্ছে হিজবুত তাওহিদ নামে একটা গ্রুপের নাম আপনারা শুনেছেন এখন নতুন করে ফেসবুকে এদের রমরমা দেখতেছি আর হচ্ছে দশ বছর আগে এদেরকে আমরা সেভাবে চিন্তামই না একটা বই দশ বছর না বারো বছর আগে দেখেছিলাম এই ইসলাম সেই ইসলাম নয় হ্যাঁ ইসলাম হ্যাঁ এ ইসলাম সেই ইসলাম নয় এরকম একটা বই দেখেছিলাম হিজবুত তাওহিদের এখন তাদের একটা বিরাট রমরমা কিন্তু চলছে এবং তারা দাবি করছে তাদের অনুসারী সংখ্যা ইতিমধ্যে পনেরো লক্ষ পার হয়ে গেছে বাংলাদেশে তারপরে আহলে কুরআন এদের সংখ্যা বাংলাদেশে কিন্তু তেমন ছিল না কিন্তু আস্তে আস্তে এখন তাদের সংখ্যা কিন্তু যথেষ্ট বেড়ে গেছে যারা ফেসবুকে থাকেন দেখেছেন অনেকেই এবং আমার থিসিসের টপিক ছিল এটাই যে মানে হাদিসের প্রামাণিকতার মধ্যে আমাদের আমার মূল আলোচনার বিষয় ছিল এটাই যে আহলে কুরআনদের বিরুদ্ধে তো পাকিস্তানেও দেখেছি আহলে কুরআনদের তৎপরতা ধীরে ধীরে বাড়ছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো তো এদের তৎপরতা বাড়ছে এবং বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে এদের তৎপরতা কিন্তু বাড়ছে যারা হাদিসকে অস্বীকার করে শুধু কোরআনকে তারা মানে অন্যদিকে মানে কি বলবো সঠিক ধর্মের অনুসন্ধানী লোক এদের সংখ্যাও কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে এত ভেজালের মধ্যে মানুষ চাচ্ছে সঠিক জিনিসটা কোনটা এটা বোঝার জন্য 
বহু মানুষ কিন্তু তৈরি হচ্ছে এবং যারাই সঠিক জিনিসটা খুঁজতে যাচ্ছে আপনি দেখবেন তারা অধিকাংশই সালাফি বা আহলে হাদিস হয়ে যাচ্ছে যদিও তারা হয়তো নাম নিতে ভয় পায় বা নাম নেয় না বা তারা বলছে কি আমরা সহি আকিদার মানুষ সহি আকিদার মানুষ নতুন একটা টার্ম এখন এটা অস্তিত্ব দশ বছর আগে ছিল না তো এই ধরনের মানুষগুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছে কিভাবে তারা কিন্তু সত্য খুঁজতে খুঁজতে এখন এই পর্যায়ে চলে এসেছে আর এটা হওয়ার কারণে হচ্ছে এটা কি এখন আহলে হাদিসদের বিরুদ্ধে আগের তুলনায় অনেক বেশি আক্রোশ বেড়ে গেছে কাদের যারা বাতিলপন্থী আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে সিলেটের মসজিদুল তাকুয়াকে তারা ধ্বংস করার জন্য সার্বিক চেষ্টা করেছিল তারা বলেছিল যে মসজিদ আর তাকুয়াকে আমরা সুরমা নদীতে ভাসিয়ে দেব ভেঙে গুড়িয়ে সুরমা নদীতে ভাসিয়ে দেব কয়েকদিন আগে কয়েক বছর গত বছরই সম্ভবত ভোলাতে আমাদের একটা মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল আপনারা সেটা ফেসবুকে অনেকেই দেখেছেন গত পরশু দিন ষোলো তারিখে গত পরশু দিন পরশু দিন তার আগের দিন ষোলো তারিখে আমাদের ওই ভোলার মসজিদটা নতুন করে আবার নির্মাণ করার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এই প্রস্তুতির খবর পেয়ে দুই হাজারের মতো মানুষ তারা মিছিল করে ডিসির দরবারে যে স্মারকলিপি দিয়ে এসেছে এবং এই মসজিদ যেন না হয় এই জন্য তারা তৎপরতা চালিয়েছে এবং এই কারণে এমন একটা অবস্থা সেখানে যে মসজিদটা যে তারা নতুন করে করার প্ল্যান করেছিলেন সম্ভবত এই মুহূর্তে আর করা সম্ভব হচ্ছে না এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় আহলাদিসদের প্রতি একটা আক্রোশমূলক অবস্থান হানাফিদের মধ্যে বা মাঝহাবিদের মধ্যে বা বাতিলপন্থীদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি প্রিয় দায় ভাইরা আমি সংক্ষেপে বর্তমান অবস্থাটাকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম এখন এই পরিস্থিতিতে আমরা যারা আহলে হাদিস দায়ী যারা পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে এদেশের বুকে ছড়িয়ে দিতে চাই আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কি হবে আমি সংক্ষেপে শুধুমাত্র পয়েন্টগুলো বলে আমার বক্তব্যগুলো শেষ করব ইনশাআল্লাহ আমাদের প্রথম দায়িত্ব আমাদেরকে দিনের সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে দিনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে দিনের সঠিক জ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অর্জন না করছি যে কোনো বিষয় হোক না কেন যে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করছি সেটা যদি সঠিক সোর্স থেকে অংশ মানে গ্রহণ করে থাকি তাহলে সেটাকে আমরা প্রচার করব। যদি আমরা কোনো বিষয় না জানি প্রচার করব না কিন্তু যতটুকু জানব আমার জানাটা যেন একদম সঠিক হয় এবং পবিত্র কোরআন এবং সৈ হাদিস মোতাবেক হয় আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন যেটা আমরা সুরা ইউসুফের একশো আট নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যেটা আমরা সবসময় বলি কুল হাদিস বিলি আদ্লাহ আলা বাসির আতিন আনা ওমান ইত্যা বানি আজকে উদ্বোধনী বক্তব্যে আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে আমাদের আজকের এই দায়ী প্রশিক্ষণের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আলা বাসির আতিন দায়ী হওয়া যারা আলা বাসির আতিন দায়ী তারাই হচ্ছে রাসুলের প্রকৃত অনুসারী তো আলা বাসির আতিন দায়ী হওয়ার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানবান দায়ী হওয়া সঠিক জ্ঞান অর্জন করা আর সঠিক জ্ঞানের সোর্সটা কি সঠিক জ্ঞানের সোর্স হচ্ছে কোরআন এবং সৈ হাদিস এর বাইরে অন্য কিছু না সঠিক জ্ঞানের সোর্স কোনগুলা কোরআন এবং সৈ হাদিস এই জিনিসটা আমাদের অন্তরে গেথে রাখতে হবে সব সময় আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন ইয়া ইহ রসুল বাল্লিক মা উনজিলাই লাইকা হে রসুল আপনি মানুষের কাছে তাবলিক করুন কি তাবলিক করুন মা উনজিলাই লাইকা যা আপনার কাছে নাজিল করা হয়েছে আপনি নিজের কাছে যেটা আপনার ভালো মনে হচ্ছে ওইটাকে তাবলিক করার জন্য আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কোনটাকে তাবলিক করার জন্য যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে পীর সাহেবরা বলেন আমরা যে অজিফাগুলো দিচ্ছি এগুলো তো মানুষের উপকারের স্বার্থেই করছি যেন তারা এবাদত দিকে মনোযোগী হয় নানা ধরনের যে এবাদতগুলো করছি মিলাদ করছি কিয়াম করছি এগুলো তো মানে ধর্মের কি বলবো ধর্মের পক্ষেই আমরা করছি ধর্মের বিরুদ্ধে তো কিছু করছি না কিন্তু এগুলো করার দায়িত্ব আপনাকে দেয়নি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আপনার দায়িত্বটা কি বাল্লিক মা উনজিলাই লেখা যেটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আপনার উপর নাজিল করেছে ওইটুকু আপনি প্রচার করবেন রাসুল্লাহ ইসলাম তিনি নিজেও একই কথা তার সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বলছেন বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাও আয়া তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটা আয়াত হলো মানুষের কাছে পৌঁছে দাও আমার পক্ষ থেকে বাল্লিগু আননি তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে যেটা ভালো মনে করো সেটা প্রচার করো এটা রাসুল বলেননি রাসুল বলছেন বাল্লিগু আননি আমার পক্ষ থেকে যেটা তোমরা পাও আমি যেটা প্রচার করতে বলেছি সেটা তোমরা প্রচার করো আর একটা হাদিসে রাসুল্লাহ ইসলাম স্পষ্ট যেটা বলেছেন তারা তো ফিকু মামরাইন 
अनुकूल प्रतिकूले दुनिया सबकिसा माना विषय ना क्योंकि जो कुरान सहिदीसर अनुकूले है अवश्य से ग्रहण करते हैं जेमन एक उदाहरण आपकी दी हादिस संकलन जो शुरू होता शुरू हो कब उमरबीन आब्दुल आजीजर समय यह आहले कुरान जरा ता जेहेतु रसुल्लाम निजे हादिस संकलन करते बोलें अतए हादिस संकलन करा एक बेदातिक आज परवर्तकाले मुस्लिम उम्मार जो तो विद्वान छें एम एक विद्वान नहीं जिन ए विषय द्विमत पोषण कर हादी संकलन करा जा विषय सबा छें एकमत ये प्रमाण कर दिए इजमा दिए ए रखम अनेक विधान शरियत रही है जेटा इजमा दिए आपके प्रमाण करते प्रमाण प्रमाणित होते इजमा किया सम्पूर्ण बिल ये बलार सूझ नहीं किस के आज दुई भाग किस एक किस सही और एक किस फासेद किस जेटा कुरान और सुन्नार अनुकूले से किस ग्रहणजोग्य क्योंकि जे किस कुरान और सुन्नार प्रतिकूले से ग्रहणजोग्य ना से किस फासे जाह विषय एक अप्रासंगिक भाव दिल जस्ट खाली जाना जो ताल प्रथम जो विषय जो अवश्य सठिक ज्ञान अर्जन करते हैं जेको विषय आलोचना करते जा क्यों से विषय सठिक तथ्य नहीं तर आलोचना करते हैं दुई नम्बर दावतर क्षेत्र में हिकमत थकते हैं हिकमत थका हिकमत शब्द अपव्याख्या करी हिकमत मान अने विशेषकर एक श्रेणी इसलमी राजनीतिक दल रही हिकमत शब्द खूब बसि व्यवहार करें ता जे अर्थे हिकमत शब्द व्यवहार करें वो शेयर तकिया नीतर एके बारे हुबहु अनुरूप अर्थात को जिस के गोपन करा सत्य के गोपन कर सामयिक गोपन कर मिथ्यापन कर ता तर स्वार्थ हासिल कर कौशल बोलते अपकौशल कौशल तो ना अपकौशल हिकमत मान वही जिनिस ना हिकमत मान हिकमत मान कौन जिनटार आगे को जिनटा करा उचित ये ज्ञान अर्जन करा जेटा के फिकुल आउलाभिया विषय तालीम बैठके आलोचना कर यूट्यूब अवश्य बोध है आज अपना देखे नीते फिकुल आउलाभिया अग्राधिकार नीति को विषय आगे को विषय अग्राधिकार दीते हैं ये हेकमत बोल इमाम इबन तम लाइस अल फकीह माई आरिफुल खैर मीनाशार ओ व्यक्ति फकीह ना जो व्यक्ति जाने जे को भलो को खराब ये जान नाम फकीह ना विद्वान ना विद्वान को व्यक्ति इन नाम अल फकी माई आरिफुल खैर अल खैर जे जाने दुईटा भलो क्जर मध्य को बसि भलो सार्रा सार्राइन एवं को दुईटा खराब क्जर मध्य को बसि खराब दुईटा खराब क्जर मध्य को बसि खराब एक उदाहरण दी हमें अने के तुम्हारा तो शिव बेदातर बिुदे कथा बो ये गान बजना हे बिुदे तो बस कथा बोलो ना जो मस्जिदे आलोचना करी अधिकांश समय आलोचना करी कीसर बिुदे शिव बेदातर बिुदे तो साधारण मानुष मन कर शिव बेदात एम कि जिन गान बजना एत बड़ो एक पाप होटार बिुदे क्या कथा बीना ये आसले कि ना जान कारण शिव बेदात हे सब चे बड़ो पाप गान बजना हे व्यक्तिगत पाप जे व्यक्ति पाप कर से पाप ही हे क्योंकि शिव और बेदातर मध्य हमें मैं पाप करा माध्यम दिए हमें जे रखारलगुलो के सब बर्बाद कर दीची से ही भावे परवर्ती प्रजन्म परेशटा के सम्पूर्ण भाव एम भाव नष्ट कर दीची जे एम पापे तक संयुक्त कर पापर को क्षमा नहीं आल्लर का जे पाप नहीं आल्लर का जी क्यों जाए आल्ला के क्षमा करबें शिव के पापे क्षमा करबें ना यज शिव और बेदातर बिुदे बसि बसि बोली गान बजनार बिुदे कथा बोली ना एम ना बोली क्योंकि आगे ये सार्ट तो दूर करते हैं जो शिव बेदात दूर ना तो गान बजना दूर कर लाभ टाइम गान बजना दूर करते कि आगे शिव बेदात दूर करते हैं यहाँ हे हेकमत आपनर हेकमतर परिचय एखे फुटे उठब प्रज्ञार परिचय एखे फुटे उठे जो आपनी मानुष के कीसर दिखे आगे आहवान जाना आप सब समय बी आपनारा मानुष के आगे आहवान जान कीसर दिखे तौहिदर दिखे तैना 
আগে আহ্বান জানান সুন্নতের দিকে মানুষ এখনো জানে না যে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এই কালেমা শাহাদাতের এই অর্থটা পর্যন্ত আজ পর্যন্ত জানে না লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এইটুকু বললে কি কি করতে হয় এর শর্তগুলো কি আজ পর্যন্ত মানুষ জানে না লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মানে এখন এটা ফকিরের একটা কালেমা হয়ে গেছে এটা অর্থ অনুধাবন করে কয়জন মানুষ যখন আমি বলছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ হচ্ছেন আল্লাহ রসুল এ কথা বলার মাধ্যম দিয়ে মানে আমি কি প্রমাণ করতে চাচ্ছি এটুকু যদি আমি বুঝতাম তাহলে আমার আর কিছু লাগত না শুধু কালেমায় শাহাদতে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল আজকে আমাদের যারা দায়ী রয়েছেন সবার প্রতি আমাদের আহ্বান সব সময় থাকে এটাই যে কালেমায় শাহাদতের অর্থটাকে মানুষকে বোঝান এটা সবার আগে বোঝান এটা যদি সে বুঝতে পারে তার জীবনের মোড় এমনিতেই ঘুরে যাবে যদি সে রাসুলকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে রাসুল যে বিষয়গুলো তাকে আদেশ করেছেন নিষেধ করেছেন সে এমনিতেই সেগুলো ফলো করবে সেগুলো আপনাকে নতুন করে বলা লাগবে না এইটা ফলো করো ওটা ফলো করো না সে নিজ দায় দায়িত্বে নিজের তাগিদেই ফলো করবে যদি সে কালেমায় সাদাদের অর্থটা জানে হেকমতের আর একটা অর্থ আমি বলবো এটা যে ইস্তিহাদি মত থাকতে পারে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ইস্তিহাদি কিছু বিষয় থেকে যায় থেকে যায় সব বিষয়ে শরীয়তের স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না কিছু বিষয় রয়েছে ইস্তেহাদি সেই বিষয়গুলোতে নিজের মতটাই ঠিক আর অন্যের মতটা ভুল এই ধরনের মানসিকতাটা পোষণ করা ঠিক হবে না এ বিষয়ে শুধু ইমাম শাফির একটা কল বলেই আমি সামনে আগাব ইমাম শাফি বলছেন কলি সওয়াবুন ইয়াহতামিলুল খতা ও কলুল মুখালিফ খতাউন ইয়াহতামিলুল সওয়াব অর্থাৎ কোনো বিষয়ে তিনি ইস্তেহাদ করেছেন তিনি বলছেন যে কলি সওয়াব ইয়াহতামিলুল খতা ইমাম শাফি বলছেন যে আমার কথাটা সঠিক তবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে এবং আমার যিনি প্রতিপক্ষ তার কথাটা ভুল তবে সেটাও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে কথাটা বোঝা গেল এ কথাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যদি এটা মাথায় রাখি তাহলে কোনো বিষয়ে আমরা জিদ জিদ জিদের মধ্যে পড়ে যাব না যেটা আমরা কোরআন এবং সই হাদিস দ্বারা নিশ্চিত ফয়সালা পাচ্ছি ও বিষয়ে তো কোনো দ্বিমত নেই ও বিষয়ে আমার কথা বলতেই হবে সুস্পষ্টভাবে কিন্তু যে বিষয়ে কিছু ইস্তেহাদি বিষয় রয়েছে যেমন একটা উদাহরণ দিই একটা উদাহরণ দিই যে রুকুতে গেলে রুকুতে গেলে রাকাত হবে কি হবে না রুকু পেলে রাকাত হবে কি হবে না এই বিষয়টা নিয়ে ওলামাদের মধ্যে বিতর্ক বহু কাল আগে থেকে একটাই হাদিস কিন্তু হাদিস কিন্তু দুইটা না একটাই সহি হাদিস কিন্তু এটা নিয়ে এটার ব্যাখ্যা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে এখন এই বিষয়ে আমার বলার দরকার নেই যে এটাই ঠিক আমারটা যেটা বলছি এটাই ঠিক আর অপরটা যেটা বলছেন সেটা ভুল এটা বলার দরকার নেই দুটোই ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে কিন্তু আমার যেটা চিন্তা থাকবে যেটা আক্রাবিলা সুন্না সুন্নাতের দিকে কোনটা অগ্রসর বেশি আমরা বলছি কি বা সালাত রসুলে কীটা কী বলা হয়েছে অগ্রাধিকার দিচ্ছি আমরা কোনটাকে সুরা ফাতিহা পড়া কারণ সুরা ফাতিহাটা হচ্ছে পড়া ফরজ বলা হচ্ছে তো যদি আমি রুকু পেয়ে যাই রুকু পেলে রাকাত পেয়ে যাই তাহলে আমার একটা ফরজ তরক হয়ে যাচ্ছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলছি আক্রাবিলা সুন্না আক্রাবিলাল হাক হচ্ছে রুকু পেলে রাকাত হবে না ওই রাকাতটা পূর্ণ করতে হবে কেন বলছি কারণ এটা কোরআন সোনার বেশি অনুকূলে মনে হচ্ছে কিন্তু যারা এর বিপরীতে মন্তব্য করেছেন আমরা বলবো না তারা ভুল করেছেন মনে থাকবে বিষয়গুলো হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে হেকমতের নাম এর নামই হচ্ছে প্রজ্ঞা না আরও কিছু কথা আমরা বলি হক কথা বলার সময় হিসাব করে বলা উচিত হক কথা বলবেন ঠিক আছে কিন্তু পরিবেশ যদি আপনার প্রতিকূলে থাকে যেখানে আপনি দেখবেন আপনার কাল্লা চলে যাচ্ছে সেখানে বলার সময় একটু সতর্কভাবে বলতে হবে আমরা সাধারণ ভাষায় বলি যে হক কথা সবসময় ফক করে বলতে হয় না একটু সাবধানে জায়গা বুঝে বলতে হবে আচ্ছা তিন নম্বর হচ্ছে মানুষের সাথে বিতর্ক করার সময় সর্বোত্তম ভাষায় বিতর্ক করতে হবে একজন সাধারণ মানুষের ভাষা একজন দায়ীর ভাষা একরকম হবে না এখন যারা ফেসবুকে আমরা আছি তাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার যে কোনো একটা বিষয় দেখলেই আমরা একেবারে হট টেম্পার হয়ে যাই আজে বাজে কথা বলে ফেলি গালিগালাজ করে ফেলি অনেক সময় খুব সাবধান থাকা দরকার আমরা যারা দায়ী হিসাবে নিজেদেরকে মনে করি অবশ্যই সমাজে কথা বলতে হবে ইসলাহের নিয়তে সংশোধনের নিয়তে মানুষকে নিন্দা করার জন্য না মানুষকে নিন্দিত হিসাবে উপস্থাপিত করার জন্য আমরা দাওয়াত দিচ্ছি না এ বিষয়টা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আর যদি এ বিষয়টা আমরা ধরে রাখতে চাই অর্থাৎ সর্বোত্তম ভাষায় যদি বিতর্ক করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথম যে গুণটা থাকা লাগবে ধৈর্য ধৈর্য থাকতে হবে ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই আল্লাহ রবুল আলম পবিত্র কোরআনে যে কত জায়গায় ধৈর্যের কথা বলেছেন তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই 
তিনি বলছেন যে কাম্মেন ফিয়াতিন কালিলাতিন গালাবাদ ফিয়াতান কাথিরাতান বিজনিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ বলছেন যে কত ছোট ছোট দল বড় বড় দলের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছে কিসের মাধ্যমে ধৈর্যের মাধ্যমে অবাস শ্রী আল্লাহ ব্রাহ্মণ বলছেন অবাস শ্রী সবেরিন শেষে বলছেন যে তুমি যারা সবরকারী ধৈর্যশীল তাদেরকে সুসংবাদ দাও অর্থাৎ ধৈর্যের মাধ্যম দিয়ে ছোট ছোট দলগুলো বড় 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 দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে অতএব যদি দাওয়াতের ময়দানে সফল হতে চান ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই চার নম্বর হচ্ছে যুগের ভাষা বুঝতে হবে আপনি যে যুগে আছেন বর্তমান যে যুগ এই যুগের ভাষা আপনাকে বুঝতে হবে কি করব আলোচনা অনেক রয়ে গেল আমাদের শেষ প্রোগ্রামটা ছিল এখানে উপস্থিত বক্তৃতার তা আপনাদের একটা সুযোগ তো দেওয়া উচিত আমাদের তাই না যুগের ভাষা বুঝতে হবে প্রত্যেক যুগে একটা দাওয়াতের ভাষা ছিল হজরত নুহাল ইসলাম যখন এসেছিলেন তখন মানুষ ছিল একেবারে গোয়ার গোবিন্দ ওই ধরনের গোয়ার পাবলিক পৃথিবীতে আর আসেনি নয়শো বছর ধরে দাওয়াত দিয়েছেন মাত্র সাথী পেয়েছেন কয়জন চল্লিশ জন চল্লিশ জন মতন্ত্র আশি জন একশো জনে বেশি না তো এই ধরনের গোয়ার জাতি পৃথিবীতে আর কখনো আসেনি তখন মানে নুহাল ইসলামের সম্বল ছিল কি দাওয়াতের ভাষা ছিল কি ধৈর্যের ভাষা তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন বলেই এতকাল থাকতে পেরেছিলেন আর না হলে কোনো মানুষের পক্ষে এইভাবে থাকা সম্ভব না ইব্রাহিম আল ইসলাম তার যুগের ভাষা ছিল কি যুক্তির ভাষা তিনি যুক্তির ভাষা দিয়ে তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেছিলেন আবার সোলাইমান আল ইসলাম দাউদ আল ইসলাম তার যুগ ছিল হেকমতের যুগ হেকমতপূর্ণ কথা বলে তারা মানুষকে দাওয়াত দিয়েছিলেন সোয়াইব আল ইসলাম তিনি ছিলেন অত্যন্ত এলোকোয়েন্ট বক্তা একজন বাগ্মি ছিলেন তিনি তাকে বলা হতো খতিবুল আম্বিয়া আম্বিয়াদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন খতিব চমৎকারভাবে বক্তব্য রাখতে পারতেন তো যখন তখন মানুষের বক্তব্যের হয়তো চাহিদা ছিল সুন্দর সুন্দর তারা বক্তব্য শুনতে পছন্দ করত তো সেই জন্য তাকে এই খেতাবতের গুণটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন দান করেছিলেন তারপরে মুসা আল ইসলাম তিনি ছিলেন ক্ষমতাশালী মানুষ তিনি ক্ষমতার মাধ্যম দিয়ে বনি ইসরায়েলদেরকে মানে কি দমন করে রেখেছিলেন তারপরও তারা তার বশতা স্বীকার করেনি তারা মানে কি বলবো নুয়াল ইসলামের কমের চেয়ে খুব বেশি মানে কি বলবো খুব কম ছিল না এরা মুসা ইসলাম ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন তারপরও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন আর ইসা আলাহ ইসলাম ছিলেন সবচেয়ে দয়াশীল মানুষ সবচেয়ে নরম দিল মানুষ ছিলেন তিনি তার যুগের মানুষের জন্য হয়তো বা সেটাই প্রযোজ্য ছিল এই জন্য তার দাওয়াতের ভাষাটা ছিল দয়াশীল ভাষা রহমদিল ভাষা আর আমাদের নবী সাল্লাহ ইসলাম ছিলেন এই সমস্ত গুণের সবগুলো মিলে যে গুণটা হতে পারে সেটা হচ্ছিল আমাদের রসুল সাল্লাহ ইসলামের মধ্যে তো ঠিক আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছি যে প্রত্যেক যুগের একটা দাওয়াতের ভাষা ছিল আজকে যুগে আমাদের যে যুগ এখন আমি শুরুতে বলেছিলাম যে বর্তমান প্রজন্মটা কি তথ্য প্রযুক্তি যুগ এই যুগে কথা বলতে গেলে আমাদেরকে এইভাবেই কথা বলতে হবে এখনকার মানুষ অনেক সচেতন এখন মানুষ চাইলেই যে কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে আপনি এখানে এখন একটা ফালতু কথা বলে দেবেন আর সেটা মানুষ গ্রহণ করে নেবে এত সহজ না দশ বছর আগে হয়তো আপনি একটা কথা বলে দিলেন মানুষ হয়তো বিশ্বাস করে নিত কিন্তু এখন আপনি একটা কথা বললে মানুষ সেটা আবার আবার যাচাই করে তারপরে তারপরে আমল করে জাকির নায়েক তিনি সফল হয়েছেন কি জন্য তিনি যুগের ভাষাটা ধরতে পেরেছিলেন তিনি যখন এইভাবে পৃষ্ঠা নাম্বার হাদিস নাম্বার দিয়ে বক্তব্য বলা শুরু করলেন তখন মানুষ তার কাছ থেকে একেবারে গোগ্রাসে ক্যাচ করে নেওয়া শুরু করল কারণ তারা দেখলো এটা কি তার বক্তাটা হচ্ছে বক্তব্যটা হচ্ছে একেবারে দলিল ভিত্তিক বক্তব্য এখন যুগ হচ্ছে দলিলের যুগ আপনি যত বেশি দলিল দিতে পারবেন মানুষ তত বেশি গ্রহণ করবে অতএব এই যুগে আপনাকে একেবারে এলো পাতারি বক্তব্য দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই যতটুকু বক্তব্য দেবেন দলিল ভিত্তিক বক্তব্য দেবেন এই ভাষাটা আপনাকে বুঝতে হবে যুগের ভাষাটা বুঝতে হবে আপনি যত দলিল সমৃদ্ধ কথা বলতে পারবেন তত আপনার দাওয়াতটা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে আর একটা জিনিস আপনাদেরকে বলা দরকার যে শুধুমাত্র মানুষকে সঠিক জ্ঞানটা দিলেই হবে না তাদেরকে সঠিকভাবে চিন্তার পথ দেখিয়ে দিতে হবে এটাকে বলা হচ্ছে মানহাজুদ তাফকির চিন্তার মানহাজ তাকে শিখিয়ে দিতে হবে যদি আপনি সঠিক জ্ঞানের সাথে সাথে সঠিক মানহাজ যদি না শিখিয়ে দেন নিঃসন্দেহে সে পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে তার বড় প্রমাণ হচ্ছে খারেজিরা এই যুগে যারা খারেজি তারা কিন্তু আকিদার দিক দিয়ে সহি সহি বলতে 
মানে তাকফিরের আকিদাটা বাদ দিয়ে বাকি দিকগুলো কিন্তু তাদের সহি তাদের জ্ঞান অর্জনের সোর্সটাও কিন্তু কোরআন এবং হাদিস কিন্তু যেহেতু তাদের মানহাসটা সহি না এই জন্য তারা পদভ্রষ্ট হয়ে গেছে এই জন্য মানহাস শেখানো মানহাসটা কি মানহাস মানে কি মানহাস মানে কোরআন এবং হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে সালাফে সালেহিনের যে বুঝ সেই বুঝটাকে অনুসরণ করা মানহাজুস সালাফ সালাফে সালেহিন যেভাবে কোরআন হাদিসকে বুঝেছেন ঠিক সেভাবে আমাদেরকে কোরআন হাদিস বুঝতে হবে সাহাবাই কেরাম যেভাবে মানে কোরআন হাদিসে ব্যাখ্যা করেছেন আমাদেরকে সেই একই ব্যাখ্যা করতে হবে যদি আমরা ওই ব্যাখ্যা না করি তাহলে কোরআনের আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে যে তোমরা কাফেরদেরকে জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করো ওই ওই বাক্যটা দেখে আমরা কি করব আজকের যুগে যারা কাফের তাদের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করা শুরু করে দেব যদি আমরা মানহাসটা না জানি সাহাবাই কেরাম তারা কি ওইভাবে গণহারে কাফেদেরকে মারা মেরেছিলেন গণহারে মুসলমানদেরকে তারা কি তাকফির করেছিলেন কাফের বলেছিলেন আমাদেরকেও এই মানহাজ অনুসরণ করতে হবে সাহাবাই কেরামের মানহাজ তারা যে মানহাজ অনুসরণ করেছিলেন যে পথে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন ইসলামকে বুঝেছিলেন আমাদেরকেও ঠিক ইসলামের দাওয়াত ওই পথে দিতে হবে ইসলামকে ওইভাবে বুঝতে হবে তাহলে সঠিক জ্ঞান দেওয়ার সাথে সাথে সঠিক মানহাজ এটাও শিক্ষা দিতে হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে গণমাধ্যমে আমাদেরকে ভূমিকা রাখতে হবে গণমাধ্যম বলতে কি বুঝি আমরা মিডিয়াগুলা টিভি হোক ইন্টারনেট হোক ফেসবুক হোক ইউটিউব হোক এই সমস্ত জায়গাতে আমাদেরকে পদচারণা রাখতে হবে আগেই বলেছিলাম যে যুগের ভাষা আমাদের বুঝতে হবে এখনকার যুগ হচ্ছে ইন্টারনেটের যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ অতএব আমাদেরকে গণমাধ্যমে আসতে হবে আমাদের যে মেসেজ আমাদের যে দাওয়াত এটার মহত্ব অনেক অনেক বড় এটা অনেক বড় একটা জিনিস অনেক অনেক বিশাল একটা আদর্শ কিন্তু আমাদের অসায়েল অসায়েলগুলো হচ্ছে জয়ফ আজকে খ্রিস্টান বিশ্ব বা যারা আমরা বলছি পদভ্রুষ্ট দলগুলো কাদিয়ানি হিজবুতাও হিদেরা কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে গেছে কিভাবে তাদের অসায়েল তাদের মিডিয়া অনেক শক্তিশালী তাদের মেসেজটা খুবই দুর্বল তারা যে দাওয়াতে মানুষের কাছে যাচ্ছে এর কোনো ভ্যালুই নেই একেবারে ফালতু একটা দাওয়াত কিন্তু সেটা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কিভাবে কীভাবে অসায়েল শক্তিশালী হওয়ার কারণে কিন্তু আমরা আমাদের দাওয়াত অনেক শক্তিশালী পবিত্র কুমার এবং সৈয়াদিসের চেয়ে শক্তিশালী দাওয়াত আর হয় না কিন্তু আমাদের অসায়েলটা খুবই জয়ফ আমাদেরকে গণমাধ্যমে এই জন্য আসতে হবে যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রোগ্রাম করতে হবে সেমিনার সিম্পোজিয়াম করতে হবে গত কয়েকদিন আগে আমাদের গাইবান্ধার আব্দুল্লাল মামুন ভাই উনি একটা চমৎকার কাজ করেছেন সেটা আপনাদের শেয়ার না করলেই নয় উনি আশুরায় মহরম উপলক্ষে তিন দিন ধরে গাইবান্ধা শহর এবং বিভিন্ন উপজেলাগুলোতে একটা অটো নিয়ে তাই না একটা অটো নিয়ে তারা প্রায় বিশ বিশ হাজার দুই হাজার ছয় হাজারের মতো লিফলেট বিতরণ করেছেন আমাদের যে আশুরায় মহরমের লিফলেট আছে না ওই লিফলেটটা তারা ছয় হাজার বিতরণ করেছেন পুরো গাইবান্ধা শহর এবং আশপাশের এলাকাগুলোতে এবং চারশো আশুরায় মহরম বইটা বিতরণ করেছেন এবং জায়গায় জায়গায় তারা পথসভা করেছেন খুব বেশি মানুষের প্রয়োজন ছিল না সামান্য একটা অটো নিয়ে গিয়েছেন কিন্তু এর মাধ্যম দিয়ে একটা জেলা সম্মেলনের কাজ কিন্তু হয়ে গেছে তাই না এটা কি অসায়েলটাকে তিনি চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন পরিকল্পনাটা চমৎকারভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন আমাদেরকেও চেষ্টা করতে হবে এইভাবে বিভিন্ন অসায়েলগুলো ব্যবহার করে মানুষের কাছে যত বেশি সম্ভব এই দাওয়াতগুলো পৌঁছে দেওয়া ছয় নম্বর হচ্ছে প্রাসঙ্গিক কথা বলতে হবে প্রাসঙ্গিক হতে হবে আমাদের বক্তব্যগুলো হচ্ছে অনেক সময় মানে কি বলবো মানে এলোপাতারি বক্তব্য হয়ে যায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে যদি আমরা মানে প্রসঙ্গ অনুযায়ী বক্তব্য রাখি তাহলে আমাদের দাওয়াতটা অনেক বেশি ছড়াবে যেটাই আমাদের ডক্টর সাখাওয়াত হোসেন সাহেব তিনি বলছিলেন যে মহরমের সময় এসেছে আপনি মহরমের বক্তব্য বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন তাহলে কিন্তু মানুষের মধ্যে ওটা সেভাবে প্রভাব ফেলবে না যখন যে প্রসঙ্গ আসছে যখন যে ইস্যু আসছে সেই ইস্যুগুলোতে আমাদেরকে কথা বলতে হবে আমাদেরকে অনেকে বলেন যে আমরা রাজনীতি করি না অথচ রাজনীতির বিষয়ে আমাদের মানে আমাদের মানে কি বলো আমরা যেভাবে কথা বলি খুব কম ইসলামী দলে কিন্তু এভাবে কথা বলে আমরা সবসময় চেষ্টা করি রাজনৈতিক ইস্যুগুলোতে সামাজিক ইস্যুগুলোতে যত বেশি সম্ভব কথা বলা তো এই বিষয়গুলোতে আপনাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে বা কি বলবো চেষ্টা করতে হবে সব সময় প্রসঙ্গ অনুযায়ী বা ইস্যু অনুযায়ী কথাগুলো বলার সাত নম্বর হচ্ছে সমকালীন রাজনীতি পররাষ্ট্রনীতি ইতিহাস এগুলো সম্পর্কে আপ টু ডেট থাকতে হবে জানতে হবে এগুলো যেহেতু আমরা দায়ী 
আল্লাহর পথে দায়ী আমাদেরকে এই বিষয়গুলো জানতে হবে একজন মুসলমান কখনো আত্মভোলা বা আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে না সে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চায় সবাইকে সে পথ দেখাতে চায় যদি আমি আমার আশপাশের ঘটনাগুলো না দেখি না জানি তাহলে মানুষকে কিভাবে আমি সংস্কার করব একটা উদাহরণ শুধু দেওয়া যায় যে রাসুল্লাহ ইসলামের যুগে এক সুরা আল ফাতাহর মধ্যে সুরা ফাতাহ শুরুতে আল্লাহ বলছেন আলিফ লাম মিম গুলিবাতির রোম রোম জয়যুক্ত হয়েছে না রোম বিজিত হয়েছে জয়ী হয়েছিল পারসিকরা রোমদের উপরে আচ্ছা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তখন ছিলেন মক্কায় তখন ছিলেন অত্যাচারিত অবস্থায় তার কি রোম পারস্যের খবর রাখার কোনো দরকার ছিল কিন্তু তারপরেও তারা কিন্তু সেই খবরগুলো রেখেছিলেন তখন কাফেরা তাদেরকে লক্ষ্য করে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে লক্ষ্য করে বলেছিল কি যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম নিজের জমিনেই টিকতে পারে না আবার রোম বিজয়ের স্বপ্ন দেখে অথচ রোম এক সময় বিজিত হয়েছিল মুসলমানদের দ্বারা ওমার রাজরাত রানহুর যুগেই রাসুল সাল্লাহ ইসলামের মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই অতএব এই বিষয়গুলো আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে জানতে হবে আট নম্বর হচ্ছে বাতিলের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে বাতিলের আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে বর্তমানে বাতিল বলতে আমরা যেগুলো দেখছি জঙ্গিবাদ বিশেষ করে জঙ্গিবাদ হিজবুত তাওহিদ চর্মনাই তারপরে কাদিয়ানি এই সমস্ত বিষয় যেগুলো আছে এগুলো বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে সেই সাথে আরও কিছু জিনিস আছে যেমন ইসকন একটা নাম শুনছেন আপনার বোধ হয় তারপরে মুভ ফাউন্ডেশন এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলো তারা কৌশলে মানুষকে খ্রিস্টান মানাচ্ছে তারপরে ইন্টারফেইথ ডায়ালগ বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের মধ্যে ডায়ালগ তৈরি করছে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি করার জন্য একটা গ্রুপ তারা চেষ্টা করছে ইন্টারফেইথ ডায়ালগ নাম দিয়েছে তাকে এই সমস্ত আয়োজনের মাধ্যম দিয়ে তারা মূলত মুসলমানদের ইমান আঁকি তাকে দুর্বল করতে চেষ্টা করছে এবং তারা এটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছে সমস্ত ধর্ম একই সমস্ত ধর্মের মূল কথা হচ্ছে একই অতএব আসুন আমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করি পরস্পর আকিদাগুলোকে মেনে নেই এই ধরনের কথাবার্তা আর কি তো এগুলো বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে নয় নম্বর জামাতবদ্ধ থাকতে হবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ বিষয়ে আলোচনা শুরুতেই হয়ে গেছে আমি জাস্ট খালি পয়েন্ট আউট করে দিচ্ছি জামাতবদ্ধ থাকতে হবে এক্ষেত্রে একটাই কথা বলতে চাইব যে হক আপনি প্রচার করতে পারেন একাকি আপনি প্রচার করতে পারেন ফেসবুকের মাধ্যমে হোক ইউটিউবের মাধ্যমে হোক প্রচার করতে পারেন কিন্তু হককে যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয় বাতিলের যদি মোকাবেলা করতে হয় তাহলে আপনাকে কখনোই একাকি চলার মাধ্যমে হকের প্রচার মানে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না বাতিলের প্রতিরোধ করাও সম্ভব না এটা আমাদের সাধারণ বিবেকই বলে দেয় এর জন্য কোরআন হাদিসের কোনো প্রয়োজন হয় না স্বয়ং রাসুল সাল্লাহ ইসলাম যদি একা একা দিনকে প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন তাহলে আমি এমন কি হয়েছি যে আমি একা এক দিন প্রতিষ্ঠা করে ফেলব কখনোই সম্ভব নয় দশ নম্বর জনগণের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের আলাম সমাজ অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছেন যুবসংঘ শুরু থেকেই সবসময় চেষ্টা করেছে জনগণের সাথে থাকার রোহিঙ্গা রোহিঙ্গারা যখন বাংলাদেশে প্রথম আসে উনিশশো আটাত্তর উনআশি সালের দিকে তখন বাংলাদেশ আর যুবসংঘ প্রথম সেখানে গিয়েছিল তাদের খেদমত করেছিল তারপর থেকে আমরা যখনই প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগ হয় যখনই কোনো জায়গায় মানুষ বিপদে পড়ে আমরা চেষ্টা করি তাদের পাশে দাঁড়ানোর এভাবে পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে হয়টা কি মানুষের মাধ্যম মধ্যে যখন আমরা সহমরূপিতা দেখাই তখন তাদের মধ্যে দিনের সঠিক দিন সঠিক রূপটা প্রচার করাটা সহজ হয়ে যায় আজকে ইহুদি খ্রিস্টানরা তারা এত বেশি সফল হচ্ছে তার কারণটা কি জায়গায় জায়গায় তারা নানা রকম এই কি বলবো এটা সেবা সংস্থাগুলো প্রতিষ্ঠা করছে বিভিন্ন সেবা সংস্থার মাধ্যম দিয়ে তারা তাদের ধর্মটাকে প্রচার করছে আমাদের আলাম সমাজ আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে আগের তুলনায় আগে তারা শুধুমাত্র ওয়াজ নসিহত নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন সমাজ নিয়ে তাদের কোনো ভাবনা ছিল না কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ তারা আগাচ্ছেন তো এই বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে কিছুদিন আগে দেখলাম আমাদের দিনাজপুরের রায়হান ভাই ওনার একটা আয়োজন করেছিলেন মনে হয় যে এই বিভিন্ন কি ড্রেন তৈরি করছিলেন বোধ হয় আপনারা তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ নর্দমা পরিষ্কার করে তারা যুবসংঘের দায়িত্বশীলদের মাধ্যমে নর্দমা পরিষ্কার করে তারা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেছিলেন এই ধরনের কাজগুলো আমাদের যুবসংঘের ভাইরা বা দায়ী যারা রয়েছেন তাদেরকে যারা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে সমাজ আরও বেশি উৎসাহিত হবে আরও বেশি সচেতন হবে এগারো নম্বর সংস্কারপন্থী হতে হবে সব কথার এক কথা এটাই 
যারা আমরা জাইর আছি আমাদের মধ্যে যদি সংস্কারের মনোবৃত্তি না থাকে তাহলে আমরা কখনোই দায়ী আল্লাহ হতে পারবো না যদি দাওয়াত দিয়ে আমরা পয়সা ইনকাম করতে চাই দাওয়াত দিয়ে মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা পেতে চাই তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধিত হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমী যে দুনিয়া চায় তাকে দুনিয়া দিয়ে দেন কিন্তু আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য সেটা কি সাধিত হবে হবে না আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে সংস্কার করা সমাজকে সংস্কার করার জন্য আমাদের মধ্যে একটা বেদনা থাকতে হবে একটা মানে কি বলবো ভিতরে সবসময় একটা তাড়না থাকতে হবে যদি আমরা এটা রাখতে পারি তবেই আমরা প্রকৃত অর্থে দায়ী দায়ী ইল্লাল্লাহ হতে পারবো তা আমি আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না সময় একেবারে শেষ হয়ে গেছে পরিশেষে যে কথাটি বলতে চাইব যে আমাদের আগে যে বক্তা বক্তব্য রেখে গেলেন তিনি বলেছিলেন এটাই যে আহল হাদিসদের দাওয়াত থেকে পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই অন্য যারা দাওয়াত দিচ্ছেন ইসলামের নাম নিয়ে তাদের অধিকাংশের দাওয়াতের সাথে হয় শির্ক মিশিয়ে আছে আর নাহলে বিদাত মিশিয়ে আছে তাই না একমাত্র আহলে হাদিসের যে দাওয়াত এটা হচ্ছে একেবারে শতভাগ পরিষ্কার স্বচ্ছ পবিত্র কোরআন এবং সৈয়ী হাদিসের উপর ভিত্তিশীল আমরা যদি দাওয়াতের ময়দান থেকে আউট হয়ে যাই তাহলে সেখানে দাওয়াত দেবে কারা নিঃসন্দেহে বেদাতিরা যারা মুশিক তারা দাওয়াত দেবে তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে শয়তান বিজয় লাভ করবে নাকি আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের দাওয়াতে বিজয় লাভ করবে শয়তান বিজয় লাভ করবে এটা স্বাভাবিক বিষয় যদি আমরা পিছে সরে আসি তাহলে অগ্রসর হবে কারা যারা বাতিলপন্থী অতএব এই ময়দান তাদের জন্য খোলা রাখা যাবে না এই ময়দান আমাদেরকে দখলে রাখতে হবে যদি হককে বিজয়ী করতে হয় অবশ্যই অবশ্যই এই ময়দানকে আমাদের সবসময় দখলে রাখতে হবে আর এই জন্য আমাদেরকে জ্ঞানের দিক দিয়ে আমাদের মানে কি বলবো সার্বিক তৎপরতার দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে নিজেদেরকে অগ্রসর করতে হবে এবং নিজেদেরকে সর্বোপরি সংস্কারপন্থী সংস্কার মনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন আজকে আমরা যে দায় প্রশিক্ষণে আয়োজন করেছি আমাদের মূল উদ্দেশ্য এটাই যে আপনাদের মৌলিক দায়িত্বটাকে যেন আমরা স্মরণ করে দিতে পারি এবং এই দায়িত্ব পালনকালে আপনারা মানে যাতে যাতে সফল হন কিভাবে সফল হতে পারবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করা এবং আপনাদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়া এটাই আজকে ছিল আমাদের মূল বিষয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের এই সকলের নেক প্রচেষ্টাগুলোকে কবুল করে নিন আজকের এই দায় প্রশিক্ষণকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সফল করুন আমিন আমরা আশা করছি আগামীতেও এই প্রশিক্ষণটা আমরা নিয়মিত চালু রাখব ছয় মাস পরে হোক বা এক বছর পরে হোক রেগুলার আমরা এটা চালু রাখবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত